आउज़बिल्लाजिम बसमीम ये जो आप प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं ये नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल परतवाड़ा के तीन तालब इल्म ने बनाया है पहला है मोहम्मद साद दूसरा अहफाज हुसैन तीसरा भी कोशा ये जो खूबसूरत सी तस्वीर आपके सामने अभी आई है ये है मोहम्मद साद की और ये जंगल में खड़े हुए अहफाज हुसैन फ़ोन पर बात कर रहे हैं और ये खूबसूरत से भीकूशा हमारे क्लास के हुनर बच्चे इन तीनों ने मिलकर यह स्लाइड तैयार की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइए हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या यानी हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम यानी कलाम करने के हिस्से हम जो बातचीत करते हैं इसके कितने हिस्से होते हैं वैसे इसके हिस्से तो नौ होते हैं लेकिन हम इस स्लाइड में इस प्रोजेक्ट में तीन ही समझने की कोशिश करेंगे पहले वाला जो है वह है नाउन नाउन यानी इसम इसम की तारीफ यह है कि किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं एग्जाम्पल दुनिया में जितने भी नाम हैं इंसानों के हम सबको इसम कहते हैं साद दूसरा इंडिया तीसरा रोज चौथा ताजमहल और पांचवा मंकी इस तरह दुनिया में जितने भी नाम हैं सबके सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं सॉरी नाउन कहलाते हैं इसम कहलाते हैं आइए हम दूसरी जो इसकी है प्रो नाउन इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रो नाउन यानी इसमें ज़मीर इसमें ज़मीर की तारीफ यह कि इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम इसमें ज़मीर कहते हैं इसमें ज़मीर की एग्ज़ाम्पल आई मैं दूसरी एग्ज़ाम्पल है इसकी वी यानी कि हम तीसरा है यू यू यानी तुम और चौथा है दे ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है वो इसी तरह लड़के के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ही यानी ही यानी वो इस तरह शी शी का इस्तेमाल लड़के के लिए होता है इसका मतलब भी होता है वो और जो इट है ये बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है ये हाँ और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं इसमें ज़मीर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया यानी इसमें ज़मीर की तीन किस्में होती है पहले वाली जो है वो नोमिनेटिव केस दूसरा पॉजिटिव केस तीसरा ऑब्जेक्टिव केस नोमिनेटिव केस के अंदर माई आता है माई का मतलब होता है मैं इसका पॉजिटिव केस जो है वो माई बनता है माई का मतलब होता है मेरा मेरी मेरे और तीसरा ऑब्जेक्ट केस इसका मतलब होता है मी मी यानी मुझे नोमिनेटिव केस का दूसरा जो वर्ड है वो है वी वी का मतलब होता है हम इसका पॉजिटिव केस बनता है अवर अवर यानी हमारा हमारी हमारे और ऑब्जेक्ट केस जो है इसका होता है अस अस यानी हमें इसी तरह से तीसरा जो वर्ड है यू यू यानी तुम इसका पॉजिटिव केस बनता है यूअर यूअर यानी तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे और ऑब्जेक्ट केस बनता है यू यू यानी तुम्हें चौथा जो वर्ड है वह है दे दे जमा के लिए इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है वो इसका पॉजिटिव केस है देयर यानी उनका उनकी उनके और ऑब्जेक्ट केस बनता है देम देम यानी उन्हें इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट वर्ड है शी शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है वो इसका पॉजिटिव केस बनता है हर हर यानी उसका उसकी उसके और ऑब्जेक्ट केस बनता है हर हर यानी उसे भेजा लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं ही ही यानी वो इसका पॉजिटिव केस बनता है हीज हीज यानी उसका उसकी उसके और इसका ऑब्जेक्ट केस बनता है हिम हिम यानी उसे बेजान चीज़ के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं इट यानी ये इसका पॉजिटिव केस बनता है इट्स इट्स यानी उसका उसकी उसके और इसका लास्ट जो वर्ड है ऑब्जेक्ट केस ये बनता है इट इट यानी ये होता है इसे ये जो खूबसूरत जो स्लाइड है इसे भी कुछ आने तैयार किया है इसके बाद की नेक्स्ट स्लाइड जो है ये वर्ब की ये अहफाज हुसैन और मोहम्मद साद ने तैयार किए हैं वर्ब वर्ब यानी फेल फेल यानी क्या फेल की तारीफ ये है कि जिससे किसी भी काम के करने का पता चले या फिर होने का पता चले हम उसे फेल कहते हैं चंद एग्जांपल हम उसकी देखते हैं पहले वाले एग्जांपल गो गो का मतलब होता है जाना सी सी का मतलब होता है अपनी आंखों से देखना से से यानी कहना इसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है वह कम कम का मतलब होता है आना फॉलो फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना वांट वांट यानी चाहना और लास्ट वर्ड है फॉल फॉल का मतलब होता है गिरना आइए हम फेल को और मजीद समझते हैं फेल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है वैसे फेल की तो बहुत सारी किस्में होती है फेल की तीन किस्में यहाँ पर बताई गई है फेल की तीन किस्में होती है पहला है वर्ब का हम जिसे फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले वाला वर्ड जो है वह वॉक वॉक का मतलब होता है चलना इसका सेकेंड फॉर्म बनता है वॉकड वर्ड यानी चला थर्ड फॉर्म बनता है वर्ड यानी चल चुका नेक्स्ट वर्ड है से से यानी कहना सैड सैड यानी कहा सैड यानी कह चुका थर्ड वर्ड है वांट वांट यानी चाहना वांटेड यानी चाहा वांटेड चाह चुका सी सी यानी देखना सा यानी देखा सीन यानी देख चुका लास्ट नेक्स्ट वर्ड है नो के एन ओ डब्ल्यू नो यानी जानना इसका सेकेंड फॉर्म बनता है न्यू न्यू यानी जाना 
और इसका थर्ड फॉर्म बनता है नोन नोन यानी जान चुका लास्ट वर्ड है वास्ट वास्ट यानी देखना इसका सेकंड फॉर्म बनता है वास्ट वास्ट यानी देखा और थर्ड फॉर्म बनता है वास्ट वास्ट यानी देख चुका उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ चुका हूँ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये और भी अच्छे से अच्छे खूबसूरत सी स्लाइड बनाए और आपके सामने पेश कर सके अल्लाह